హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంగ్లీష్ విత్ జగదీష్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీరు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వీడియో ఒకటి చూడబోతా ఉన్నారు క్లాస్ సిక్స్ నుండి క్లాస్ టెన్ వరకు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్లో కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ వస్తాయి సో ఈ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క పేపర్లో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చూస్తే సుమారుగా ఒక ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వీటిలో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ తీరుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం ఏ తీరుగా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయితే మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చో ఈ వీడియో మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు కంప్లీట్గా చూడగలిగినట్లయితే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా క్లాస్ సిక్స్ నుంచి క్లాస్ టెన్ వరకు తప్పనిసరిగా మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఈ వీడియో మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ప్యాసేజ్ని మీకు తీసుకొని మీకు అన్ని రకాలైనటువంటి టిప్స్ని మీకు తెలియజేస్తాను సో ఫస్ట్ నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోయేది ప్యాసేజ్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే అసలు ప్యాసేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి మొత్తంగా ఒక మోడల్ కూడా చూపిస్తాను అదేవిధంగా టిప్స్ టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి ప్యాసేజ్లో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను అవి కూడా చూడండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్యాసేజ్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ప్యాసేజ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ముందుగా తెలుసుకుందాం ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంతేగాని ఈ విషయాలు తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్గా కాంప్రిహెన్షన్కి మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది తక్కువగా కాదు రావు కూడా డిసైడ్గా చెప్తున్నాను సో ముందు ఒక టెన్ మార్క్స్ ప్యాసేజ్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ముందు తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ చూడండి మొత్తంగా టెన్ మార్క్స్ ప్యాసేజ్లో సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఈ తీరుగా ఉంటాయి నేను మీకు ఒక మోడల్ ప్యాసేజ్ కూడా చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సో చూడండి ముందుగా మొత్తంగా వచ్చేటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏదో చూడండి ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అంటాం ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అంటే పైన ప్యాసేజ్ ఉంటుంది కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైనా సో ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటంటే కింద ప్యాసేజ్ కింద అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ క్వశ్చన్స్కి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ప్యాసేజ్లో దొరుకుతాయి తప్పనిసరిగా రెండు క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ ప్యాసేజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఈ క్వశ్చన్స్కి ప్యాసేజ్లో ఆన్సర్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్ అంటే దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్యాసేజ్లో మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ దొరకదు కానీ ఇన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంటే క్వశ్చన్కి కావాల్సిన ఆన్సర్కి సంబంధించినటువంటి క్లూ ఏదైనా ఒకటి రెండు క్లూస్ మనకు మనం ఏ క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ రాస్తున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి క్లూస్ ప్యాసేజ్లో ఉంటాయి ఆ క్లూస్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావాల్సి ఉంటుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ దీనికి కూడా దీనికి కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్యాసేజ్లో ఆన్సర్ ఉండదు మరి ఎలా దీనికి ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ అంటే వెరీ క్లియర్ స్టూడెంట్ తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయవలసినటువంటి క్వశ్చన్ ప్రతి తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయటం అంటే ఏదో బయట విషయాలు కాదు ప్యాసేజ్లో ఏదైతే డిస్కషన్ జరిగిందో ఆ విషయాలపైన స్టూడెంట్ యొక్క ఒపీనియన్ ఏ విధంగా ఉందో తెలియజేయటం దాన్నే ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ అంటాం లేదా ఒపీనియన్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం సో తప్పనిసరిగా ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు మీకు శాంపుల్ ప్యాసేజ్లో చూపిస్తా ఎలా ఉంటాయి అనేది తరువాత ఎనాలిటికల్ క్వశ్చన్ ఎనాలిటికల్ క్వశ్చన్ అంటేనే ఉంది ఎనాలిసిస్ సో జరిగిన విషయాలని ఎనాలిసిస్ చేయాలి ఎనలైజ్ చేసి దానికి ఆన్సర్ రాయాలి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఇక తరువాత చూస్తే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలాగ ఉంటాయి ఆ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో తప్పనిసరిగా ఒకటి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తప్పనిసరిగా ఒకటి వస్తుంది ఈ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకు ప్రధానంగా సిమిలి మెటాఫర్ పర్సానిఫికేషన్కి సంబంధించి వస్తుంది అన్నాను దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా ఎలా సింపుల్గా వీటిని గమనించవచ్చో నేను ఒక వీడియో చేశాను దీన్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను లింక్లో ఇస్తాను అదేవిధంగా నా ఛానల్లో మీరు అందరూ సెర్చ్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యూటిఫుల్ వీడియో మీకు ఒకటి అవైలబుల్గా ఉంది చాలా షార్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ యూ వర్డ్ సో ప్యాసేజ్లో ఏదో ఒక వర్డ్కి మీనింగ్ అడగటం ఒక క్వశ్చన
మనం చూస్తే ఇప్పుడు మీకు ఒక మోడల్ ప్యాసేజ్ చూపిస్తాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనుకుంటున్నామో వాటిని బేస్ చేసుకొని టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకుంటున్నా టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి సో ఆ ప్యాసేజ్ ని మీరు చూసిన తర్వాత ఇది టెన్త్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇక మీరు సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ లో కూడా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే శాంపుల్ చూపిస్తున్నానో అదే మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాకపోతే ఏదో ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లోని యూనిట్ నెంబర్ త్రీ ది జర్నీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని నుండి ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకొని ఒక శాంపుల్ ప్యాసేజ్ ని తీసుకొని మనం అనుకున్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను అదే విధంగా ఈ ప్యాసేజ్ ని బెటర్ గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి బాగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి కూడా కొన్ని టిప్స్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ ప్యాసేజ్ మీకు ఇస్తున్నాను రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ గివెన్ అండర్ ఇట్ సో దిస్ ప్యాసేజ్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ ది జర్నీ సో చూడండి ఈ ప్యాసేజ్ చదవటం అయిపోగానే కాంప్రిహెన్షన్ చేయడానికి మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను అదే అదే విధంగా ఈ ప్యాసేజ్ కింద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఎటువంటి టిప్స్ ఫాలో కావాలో వాటిని కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను హౌ ఎవర్ ఐ ఫైనల్లీ డిడ్ డిసైడ్ టు గో ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ టు క్యారీ బై వే ఆఫ్ లగేజ్ జాస్ట్ ఎ ట్రంక్ అవర్స్ ఈజ్ ఎ హిలీ టెరైన్ వితౌట్ ఎనీ మోటర్బుల్ రోడ్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో సర్టనిటీ దట్ వీఆర్ ఎవర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ రోడ్స్ ఇన్ ఎనీ కేస్ while coming home we do not carry bedding besides i had come home this time round for a special purpose to get married my parents had arranged my marriage according to the customs of our tribal society time flew and 5 months into my marriage i realized it initially i thought of extending my leave even taking unpaid leave but after some dilly dally i finally decided against it because marriage had increased my responsibilities and i had got into debt so this is the given passage so ippudu nenu meeku rendu moodu vishayalu teliyestanu meeku already cheppanu mottanga seven questions vastayi vaatlo ee rakalaina questions vastayi ani cheppanu danikante mundu danikante mundu eppudaina edaina comprehension passage ni meeru baaga perform cheyali ante first cheyalasindi endante ichinatuvanti passage ni kanisam three times chadavali నీకు ఎంత బాగా తెలిసిన టెక్స్ట్ అయినా సరే కనీసం త్రీ టైమ్స్ చదవకుండా మీరు ఆన్సర్స్ రాసే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పనిసరిగా కూడా మీరు బాగా స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఫస్ట్ ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను టెక్స్ట్ బాగా చదివాను ఈ రీడింగ్ నాకు తెలుసు నేను డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ చూసి ఆన్సర్స్ రాస్తా అంటే కుదరదు తప్పనిసరిగా త్రీ టైమ్స్ మినిమం రీడింగ్ మినిమం రీడింగ్ త్రీ టైమ్స్ ప్యాసేజ్ చదివితేనే ఇందుట్లో ఉన్న విషయాలన్నీ మనకి మైండ్ లో ఫామ్ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది చేయాలి తరువాత మీరు క్వశ్చన్స్ చూస్తారు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ గా ఏబిసిడి పెట్టేస్తారు నో ప్రాబ్లం కానీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు పర్టికులర్ గా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేస్తారు ఏంటి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి వన్ వర్డ్ లోనో వన్ సెంటెన్స్ లోనో ఆన్సర్ రాస్తారు కానీ ఇక్కడ నేను పూర్తి ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయలేదు కానీ మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూసినట్లయితే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమని ఉంటుందంటే రైట్ ఆన్సర్స్ టు ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ టూ టు త్రీ సెంటెన్సెస్ ఉంటుంది ఎవరు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చదవకుండా ఆన్సర్స్ రాసే ప్రయత్నం చేస్తారు అది పెద్ద తప్పు మనకి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా సరే మనకి తెలిసిన పేపర్ అయినా సరే ఎన్నిసార్లు రాసినా సరే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే విషయం ఉంటుంది సో ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ టూ టు త్రీ సెంటెన్సెస్ అని ఎవరైతే టూ ఆర్ త్రీ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ లో ఆన్సర్ రాస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే టూ మార్క్స్ కు టూ మార్క్స్ వస్తాయి షార్ట్ క్వశ్చన్ లో అంతేకాని వన్ వర్డ్ లో గాని లేదా వన్ సెంటెన్స్ లో గానీ మీరు గనక ఆన్సర్ రాస్తే షార్ట్ క్వశ్చన్ కి మీకు వచ్చే మార్క్స్ హాఫ్ మార్క్ కావచ్చు లేదా వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ అయితే రావు నువ్వు రాసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా సరే ఎందుకంటే ఇది సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు రాసేటువంటి సెంటెన్సెస్ లో ఇంగ్లీష్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది చెక్ చేయటం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది సో మీరు రాసేటువంటి ఆన్సర్ ని చెక్ చేయాలి అంటే మీ ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉందో చూడాలి అంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని మీతో రాయించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ రైట్ అయినప్పటికి యు హ్యావ్ టు రైట్ ఎట్లీస్ట్ టూ టూ త్రీ సెంటెన్సెస్ సరే సో ఈ విషయం అయితే ప్రతి ఒ
ఎక్కడ పడితే అక్కడ వచ్చే కావు ఎక్కడ ఏది పడితే అది కాదు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఏ తీరుగా ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ తయారు చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని మీరు చూడండి ఆల్ ద సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ నవ్ సో చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నది ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ కింద ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ ప్యాసేజ్ లో మనకి టెన్ మార్క్స్ ప్యాసేజ్ ఇది ఫోర్ ఏమో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ త్రీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో చూడండి ద వర్డ్ ఢిల్లీ డ్యాలింగ్ రిఫర్స్ టు ఏ క్యారింగ్ లగేజ్ బి టేకింగ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ సి ఎక్స్టెండింగ్ లీవ్ పీరియడ్ డి గోయింగ్ ఆన్ లీవ్ సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్యాసేజ్ లో ఇచ్చినటువంటి ఏదో ఒక వర్డ్ కి లేదా ఫ్రేజ్ కి మీనింగ్ అడుగుతారు సో ఇక్కడ ఢిల్లీ డ్యాలింగ్ అనే దానికి మీనింగ్ అడగటం జరిగింది సో ది ఆన్సర్ ఫర్ ఢిల్లీ డ్యాలింగ్ ఈజ్ టేకింగ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఢిల్లీ డ్యాలింగ్ అంటాం సో ఇక్కడ నేరట చాలా ఢిల్లీ డ్యాలింగ్ చేశాడు దానికి సంబంధించింది మనకి మీనింగ్ అడగటం జరిగింది సో మీనింగ్ సంబంధించి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అడిగేశాను నెక్స్ట్ చూడండి ది స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది నేరేటర్ కమింగ్ హోమ్ వర్స్ నేరేటర్ ఇంటికి ఎందుకు వచ్చాడు విజిటింగ్ హిజ్ పేరెంట్స్ అటెండింగ్ ఏ మ్యారేజ్ గెటింగ్ ఏ మ్యారీడ్ అవాయిడింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో ఇది ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ మనకి తప్పనిసరిగా రెండు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నాం దీనికి ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ప్యాసేజ్ లో ఉంది మీరు చూడండి ద నేరేటర్ హ్యాడ్ కమ్ హోమ్ దిస్ టైమ్ రౌండ్ ఫర్ ఏ స్పెషల్ పర్పస్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ నేను కూడా ఇచ్చాను గెట్టింగ్ మ్యారీడ్ సో సి ఈస్ ది ఆన్సర్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ మీనింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ అడిగారు నెక్స్ట్ చూడండి టైమ్ ఫ్లూ అండ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇన్ టు మై మ్యారేజ్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ సో ఈ సెంటెన్స్ ని ప్యాసేజ్ నుంచి తీసుకున్నాను ఈ సెంటెన్స్ లో టైమ్ ఫ్లూ అండ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇన్ టు మై మ్యారేజ్ డాష్ డాష్ ఇంకా ఉంది ఈ సెంటెన్స్ అయిపోలే అందుకే కొన్ని డాష్లు ఎక్స్టెండ్ చేశాను ఇక్కడ సో ఇందుట్లో ఈ సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేసినటువంటి ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అడిగాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో తప్పనిసరిగా ఒకటి ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వస్తుంది అని అలంకారం అంటాం తెలుగులో సో దీనికి ఆన్సర్స్ ఏమున్నాయో చూడండి ఏ సిమిలి బి మెటాఫర్ సి హైపర్ బోల్ డి పర్సానిఫికేషన్ సో ది ఆన్సర్ ఈస్ పర్సానిఫికేషన్ టైమ్ ఫ్లూ అంటే సమయం పరిగెత్తింది సమయం పరిగెత్తడానికి అది జంతువు మనిషి కాదు కదా సో లైఫ్ లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైఫ్ ఉన్న వాటిలాగా ప్రవర్తించాయి అని చెప్పడాన్నే పర్సానిఫికేషన్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ పర్సానిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా ఒక ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయితే వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నేరేటర్ వాజ్ ఆన్ డాష్ లీవ్ సో మళ్ళీ ఏంటిది ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ నేరేటర్ ఏ రకమైనటువంటి లీవ్ లో ఉన్నాడు డైరెక్ట్ గా మనకి ప్యాసేజ్ లో ఆన్సర్ ఉంది ద నేరేటర్ వాజ్ ఆన్ పెయిడ్ లీవ్ అన్పెయిడ్ లీవ్ అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్పెయిడ్ లీవ్ కి అప్లై చేద్దాము అనుకున్నాడు కానీ చేయలే సో అతను ఉన్న సిక్స్ మంత్స్ పీరియడ్ మొత్తం కూడా పెయిడ్ లీవ్ అంటే శాలరీ ఇవ్వబడేటువంటి లీవ్ అది సో ఇది మనకు డైరెక్ట్ గా ప్యాసేజ్ లో ఉంది ఇది కూడా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఒక మీనింగ్ అడగటం జరిగింది అదేవిధంగా ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అడగటం జరిగింది రెండు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడగటం జరిగింది ఇక రిమైనింగ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏదో చూద్దాం ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ కి టూ టు త్రీ సెంటెన్సెస్ లో రాయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ డిడ్ ద నేరేటర్ ఎంజాయ్ హిజ్ మ్యారిటర్ లైఫ్ గివ్ రీజన్స్ సో ఇది ఏ రకమైన క్వశ్చన్ అవుతుంది ఇది ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి డైరెక్ట్ గా ప్యాసేజ్ లో ఆన్సర్ దొరకదు కానీ ఈ క్వశ్చన్ కి అవసరమైనటువంటి ఆన్సర్ రాయడానికి క్లూ అయితే ఉంది నేరేటర్ మ్యారిటర్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేశాడా అంటే ఎస్ ది నేరేటర్ ఎంజాయ్డ్ మ్యారిటర్ లైఫ్ లేకపోతే నేరేటర్ ఐ ఎంజాయ్డ్ మై మ్యారిటర్ లైఫ్ అని ఎక్కడ చెప్పలే కానీ అతను తన మ్యారిటర్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేశాడు అనడానికి మనకి కొన్ని క్లూస్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆయన అన్పెయిడ్ లీవ్ లో వెళ్దాం అనుకున్నాడు ఇంకా లీవ్ లో కొనసాగుదాం అనుకున్నాడు అనే ఆన్సర్ మనకు అందుట్లో కనిపించింది అంటే మ్యారేజ్ ని ఆయన బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టే అన్పెయిడ్ లీవ్ లో సిక్స్ మంత్స్ లీవ్ సరిపోక ఇంకా రెండు మూడు నెలలు కూడా అవసరమైతే లీవ్ పెట్టాలి అనుకున్నాడు సో దాని అర్థం ఏంటి ఈ వాజ్ ఎంజాయింగ్ హిజ్ మ్యారిటర్ లైఫ్
ఇట్లాంటి కొన్ని పనులు చేసి ఉండొచ్చు లేదా దే మస్ట్ హ్ బాట్ న్యూ క్లోత్స్ ఇవన్నీ కొంత చేసి ఉండటం వల్ల అతనికి ఖర్చులు పెరిగి ఉన్నాయి దాని కారణంగా అప్పుల్లోకి అతను వెళ్ళి ఉంటాడు సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి అనాలిసిస్ సో ఈ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్ కూడా తప్పనిసరిగా ఒకటి వస్తుంది ఇది అనాలిటికల్ క్వశ్చన్ కింద మనం చూడవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ చూడండి డూ యూ సపోర్ట్ నేరేటర్స్ డెసిషన్ ఆఫ్ జాయింగ్ హిజ్ డ్యూటీ వై అతను డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వటాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా ఎందుకో చెప్పండి సో ఇట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ నువ్వు సమర్థిస్తావా సమర్థించవా ఏది చేసినప్పటికీ దానికి లాజికల్ సపోర్ట్ అయితే తప్పనిసరిగా ఉండాలి దీనికి కూడా టూ టు త్రీ సెంటెన్సెస్ లో ఆన్సర్ రాయాలి సో మొత్తంగా మనకు టెన్ మార్క్స్ కు వచ్చేసినటువంటి ప్యాసేజ్ ఈ తీరుగా ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ తీరుగా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతారో ఎవరైతే ఈ విధమైనటువంటి మోడల్ పైన అవగాహన పెంచుకునే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారో వాళ్ళకి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో ఈ వీడియోని మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకుని బెనిఫిట్ అవుతారని ఆశిస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ విల్ మీట్ 